坐，总要如妹妹个空歇息一下吧。北邙，主上，您新婚不久，今天又是大冢仔的寿辰，新夫人怎可不去啊？亲锁夫人来了。主上，属下去备马备轿。唱戏也画不了这么久吧？不知好歹。婉儿，我们走。宇文邕，我有话想跟你说。说。我想跟大司空私下说，姐姐不介意吧？又想耍什么花样？有话快说！大冢在寿宴，倘若迟到，失礼可不关我的事。把我的帕子还给我。帕子？嗯。大司空府帕子多的是，你要什么样的帕子，要多少，尽管说，我叫人拿过来。我说的是我的帕子，上面绣着一朵花，好像还绣了一些别的东西。你的帕子怎么会在我这儿？那就要问大司空你了。哦。我想起来了，你嫁过来的时候，的确有一条帕子，啊，在哪里？丢了。丢了。因为不小心撕破了，所以就丢了。那好，那你便告诉我，镇魂珠到底是什么？镇魂珠。对啊，所有的人都在跟我要镇魂珠，我想知道镇魂珠到底是什么，跟我又有什么关系？你不会又说不知道吧？别人找你要镇魂珠，跟我有什么关系？那好，给大冢仔祝寿，大司空理应前去，我去不去？好像就没有什么关系了。你威胁我，各取所需罢了。学聪明了，知道反手为攻了。那也比不过大司空啊！将我一个弱女子囚禁在大司空府，明知我失去记忆，受人威胁，非但不肯出手援助，反而雪上加霜。哎，你说我若是跟姑母哭诉，那会怎么样？你敢？为什么不敢？好，那就各取所需。你乖乖陪我到大冢宰府，不要再出任何差错。回来我就把我知道的一切都告诉你。还有，还有，我不相信你把我的帕子丢了，把我帕子还我。嗯，好，一言为定。一言为定。李瑞琪，李大人，恭喜恭喜啊！李瑞琪，李瑞琪，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！恭喜啊！恭喜！主上，这是各位大臣给主上送来的寿礼，下去吧。刺史大人，恭喜大冢仔，祝大冢仔福如东海，寿比南山。愿刺史吉。兄长，小弟和青锁祝兄长年年有今日，岁岁有今朝。好，好，好。参见大冢仔夫人，祝大冢仔长命百岁。好，好，起来，起来。青锁，姑母可想死你了。夫人，夫人，今天是大喜之日，不要哭哭啼啼的。父亲所愿即是，今天是大喜之日，不该难过。皇上驾到！参见，参见，参见。众爱卿平身，谢皇上。
兄长大寿，果然是热闹非凡。臣不过是与好友小聚，难得皇上能御驾亲临，微臣敏感五类。自家兄弟不必客套。来人呐，把我送给兄长的礼物拿上来。哟，呃，这真是驾驰临城啊！是啊，光彩照人，真是上等的羊脂白玉啊！皇上，这没有兄长。朕就没有今日的江山，因此，朕特意派人用上等的羊脂白玉来雕刻这座玉江山。兄长劳苦功高，是为国之栋梁。谢谢皇上，臣感激涕零。皇上，臣在后花园准备了膳食，不如请皇上移步后花园，尝一尝臣珍藏的酒。好，兄长请，皇上请，请。去吧，别忘了开戏之前赶到后花园。嗯，走。姑母。请坐，你受多了，你不知道这些日子没有你的消息，姑母有多担心呢。姑母，姑母对不起，你这么替我担心，可是我居然把你忘记了。傻孩子，这不怪你，你是为了大冢宰府，为了大冢宰府。嗯，你姑父功高震主。当初是他扶植当今皇上登基的，可眼下流言四起，有人私下谣传，你姑父想谋权篡位。你姑父非常害怕，当今皇上会像先皇一样，即使是你姑父扶植起来，却依然要谋害你姑父。那姑父怎么说？你姑父根本就没有那个心，可以不得不防。直到两个月前，我为了能让你享福，把你从乡下接到大冢宰府来。聂姑父看准了你，说要把你觐见皇上，有你在皇上身边看着，倒也放心。我是抵死不愿意的。可你不想让姑母为难，你就答应了下来。我答应了。嗯，你说。你要为了报答我的养育之恩，青锁，你就跟我的亲生女儿一样，深宫后院，那是人待的地方。这么说，姑父将青锁送至皇上身边，是为了看住皇上。如果有消息，好向姑父通风报信。对，你姑父说，你就是他的眼睛。能保住他的平安，也能保住咱们大冢宰府的平安。那我又是怎么嫁入了大司空府的呢？要怪，就怪缘分。你在皇宫御花园献舞，分明是皇上看上了你，可是你却对大司空一见钟情，而大司空。对你也颇为有意，你姑父无奈，只好当场请皇上指婚。我，我怎么会钟情于他？现在姑母这么说，大司空府的下人们也这么说。四弟风流倜傥，长安城里，哪个女子不钟情于他？还好我忘记了。可是。我也忘了我的家在哪里，我的父母是什么样的人。姑母，我，我想回去探望我的父母双亲。苦命的孩子，你从小就没了父母，是姑母雇人在乡下把你养大，你又去哪里找你的父母呢？
都怪公母不好。要是一直把你养在乡下，你也不会吃这么多的苦。公母，公母不必伤心，我嫁进大司空府，也算是享福了。那就好，姑母，我想知道镇魂珠是什么？镇魂珠，嗯，镇魂珠是什么呀？我还真的不知道。哦，大冢仔夫人真是个可怜的人呢，倒是那个大冢仔。怎么看都不像善类，连大冢仔夫人都不知道镇魂珠是什么样的，我该怎么办呢？金锁参见姑父。你在这里做什么？金锁，金锁只是跟姑母小叙家常，所吞吞吐吐。你姑母跟你说了些什么？啊，没有。金锁只是大部分事情都想不起来了，所以有点神伤。想不起来？想必姑父也知道，金锁的头部受过重撞，所以迷失了本性。哼！你还有三天的时间。三天？姑父，您在说什么？你只是我的棋子，再给你三天时间，还不能完成任务，那么。棋子就会成为弃子，棋子的结局是还可以下棋，而弃子的结局就是在人间消失。你看着办。姑父，金锁不知道姑父说的任务是什么，还请姑父明示。姑父，金锁姑娘，马上要开席了，这边请。兄长，请。我是宇文护的棋子，那这个棋子除了金氏宇文玉和宇文邕，还能做些什么？他所说的那个任务是什么？还有三天，三天之后我就会成弃子，宇文护会把我怎么样？掌灯。怎么？这怎么？是凤凰，只有皇后才有资格穿凤凰。青锁妹妹，你竟然敢对皇上大不敬！严婉，这衣服不是我的，是严婉给我的。姑母，姑母救我！请皇上开恩，青锁做此等犯上之事，实在是不可饶恕。但请皇上，念在青锁大病初愈、精神不济的份上，我开一念。夫君，请你帮青锁求个情啊！都是你教导无方，此等逆贼，还不赶快拿下！完全没有把皇上放在眼里。来人，把这个以下犯上之人押入大牢。夫君，请吧。皇上，兄长，此事并非青锁的错，乃是臣弟的错。是我。四弟，说说看，这件衣服是臣弟派人精心绣制的，本是想送给皇上作为朝贺皇后的贺礼，因为娶亲，就暂时搁置了下来。这只孔雀是用特殊的丝线绣制，在白天看不到，只有晚上
在烛火下才可闪现，莹莹发光，就好像在飞舞一样。欲吉祥如意，天下太平。孔雀，对，孔雀。这是孔雀吗？怎么往儿左右看都是凤凰的？四弟，继续说下去。秀一之事，青所并不知情。陈帝因为近来事务繁忙，没想到青所居然穿了这件衣服来为兄长贺寿，惊吓了皇上和兄长。陈帝真是罪该万死。皇上，都是青所的错，请责罚青所，不要责罚大司空。先平身吧。谢皇上。转过身给朕看看，若当真是凤凰。就算朕不治你的罪，大钟仔怕也不会放过。果真是一只灵动无比的孔雀。如果……你能在这里给朕跳上一曲孔雀舞，该有多好啊！还不快谢皇上！谢皇上！你应该谢的是四弟，一件衣服都如此大费周章，只怕四弟以后会把你宠坏了。臣弟不敢。你们小两口情深意长，叫朕真羡。兄长以为此事该当如何处置？一只孔雀啊，四弟啊，你找的这个绣工为时糟糕的很，一点孔雀神韵都没绣出来。此等绣品焉能尽献给皇上呢？还是留着给青所穿好了。兄长说的是。皇上，今天是微臣的寿辰，倒不如给微臣一个面子，改日责罚。准。谢皇上，多谢皇上，嗯，多谢大钟仔。嗯、皇上，是否龙体不适？朕不喜欢饮酒歌舞，但大钟仔好意又不好推脱，只好找个借口出来。你陪朕。在这里站一会儿。是。你来这儿做什么？我我找碧香换衣服。碧香会在这儿吗？碧香在下人房。这大仲宰府这么大，我迷路了。你现在说谎的本事越来越大，刚刚才死里逃生，现在又开始作怪。作怪？这到底是谁在作怪？不是你叫严婉送我这件衣服，会闹出这么大的事情吗？我并未叫严婉害你。皇上天色已晚，你还是早些回去吧。原来你想尾随皇上，一于不轨、啊。又来这套。我告诉你，不要打皇上的主意，否则我叫你万劫不复。哼，那你就放马过来呀、啊。别动。嫂夫人，我说怎么一眨眼你们就不见了？原来躲在这儿啊！青所说大钟宰府的灯笼很漂亮，所以就到处走走。<笑>这夜色深沉的，有什么好看的？再说，青所出嫁前在府里也住过好一阵子。啊，姑母，正因为我之前在大钟宰府住过，所以我现在才想四处走走，看看能不能找回以前的记忆。嗯，如此甚好。要不今晚你们就留在大钟宰府，明日让四弟带你好好四处转转。嫂夫人，这恐怕不妥。兄长累了一天了，我与青锁若在大钟宰府留宿，恐怕会打扰兄长休息。我与青锁多日不见，怎么四弟就不想让我和青锁多聊聊？哪儿的话，那就按嫂夫人说的办。别说是一天，兄长跟嫂夫人这里，我与青锁。以后恐怕会常来常往。嗯
那就好，看你们如此的恩爱，我就放心了。早点回去吧。嗯。嫂夫人慢走。人都走了，还装什么蒜？你干什么？我演戏累了，想休息一下。原来你也知道来。说，你找皇上有什么目的？那你猜我是什么目的？或者说，你希望我是什么目的？我不管你是什么目的，我已经告诫过你了，要打皇上的主意，就先想想自己的下场。你该不会是去问镇魂珠的事情吧？你可真够狡猾的呀！自己把镇魂珠藏起来，还在这里装疯卖傻。你少诬陷我！镇魂珠到底是什么？我听都没听说过。别演戏了，现在怎么不累了？镇魂珠是什么？你难道会不知道吗？现在四下无人，你告诉我，你把镇魂珠藏在哪儿了？到底谁才是幕后的主使？是。镇魂珠是在我这儿，这全江湖的人都知道了，那你可就要小心了。大家都知道我是皇上指婚给大司空的侧室，那自然是住在大司空府。说不定哪天又有一些更厉害的刺客来了，那你可就要小心身首异处。是谁家的姑娘这么大的脾气啊？金锁参见皇上，免礼。金锁谢皇上不斩之恩。皇家士卒原本礼节繁复，但人心莫测，更是伤神。朕知道，你必然没有这个胆子公然蔑视皇家，一定是被人陷害。日后，你要处处小心才是。皇上的话，金锁记下了。你是大司空府的侧室，朕的弟媳。此刻没有别人在旁，无需拘束。金锁原以为皇上必定是高高在上，没想到，朕跟你一样，也有烦恼忧愁，也有开心快乐。那皇上最开心的事情是什么？啊，想必是登上皇位，执掌天下吧。说来不怕你笑话，朕最快乐的事。是看一个女子跳舞，跳舞。朕听闻青锁姑娘也擅长跳舞，你看，我连自己是谁都不记得了，更何况跳舞呢？青锁姑娘不记得，便是你的一曲舞，让你与四弟一见钟情，终成眷属。为什么就连皇上也这么说？可是我自己都不信，皇上又怎么信呢？还有皇上，请问您知道我的身世吗？说起你的身世，朕也不是知道的很清楚，朕只是知道你是大冢宰夫人的侄女，其他的并不知情。不过你不用担心，既然你这么想知道自己的身世，四弟会帮你查清楚的。他？你不信他？啊，求人不如求己吗？怎么？四弟待你不好，不是。四弟自幼聪明善良，很有担当，是一个值得可以托付终身的人。他可以托付终身？怎么了？如果宇文邕有皇上的一半这么好，我就满足了。<笑>嗯、青锁。嗯。我看你的胭脂都快用完了，特意派人从南方买一些胭脂水粉，想必明日就送到长安了。夫君，你对我真好。你我恩爱如斯，我不瞒给你，还能瞒给谁呢？大司空，青锁姑娘，夫人说，请二位在此将就一晚，明日夫人将会举办宴席，为青锁姑娘接风。待我谢过嫂夫人。是。如有什么需要的，请传唤一下小人
。这下你满意了？怎么，你怕了？我怕，我有什么好怕的？怕演不好恩爱夫妻被大种仔和大种仔夫人拆穿真相。笑话，我看怕拆穿真相的人是你。是，哎，你，你这是在做什么？那你又是在做什么？从岐山镇回来就是我一直在睡椅子，现在该我睡床了。好啊，一起睡。如此狠毒！哎，我宇文邕倒是做了什么孽？自从你进了大司空府，我就没安生过了。我又不知道这外面有人。嘘，大不了，还是你睡床，我睡椅子嘛。你真聪明。哎呀，我的被香不见了。一定是吊仔刚才看花灯舞的地方。那东西很重要吗？那可是皇上御赐的。哎，那我跟你一起去吧。站住！我自己去。你忘了我说的话了？乖乖听话，不要多事。上元清锁了吗？不，不可能，也不可以。我不能再忍了。这个好人，我算是做够了。我要把我的阿幼抢回来。禀告主上，渝州刺史严学敬之女，严婉求见。进来。是。严婉拜见大种仔。你。严婉知错，请大种仔责罚。你有错。我看你今日做的不错。连皇上都敢欺骗，你不要跟我说，那件衣服不是你设计好了，陷害袁青锁的，现在倒做出一副担惊受怕的样子。婉儿不敢，我只是情急心切，才会出此下策。婉儿此番是特地来登门谢罪的。情急？不瞒大种仔，我不想袁青锁坏了大种仔的大计，才下此毒手的。早听说严刺史的女公子青出于蓝，今日一见，所言非虚啊！多谢夸奖，大种仔，能否借鉴一观？嗯、好剑，擦而不滑，寒气逼人。若我看的不错
，这是越王勾践用过的纯军，也算是一把好剑了。只可惜，这把剑尚不配陪伴的大虫仔左右。哦，天地万物，阴阳互补，婉儿只不过是一介女流，在意的不过是一些俗物。大虫仔才是百世难见的枭雄，能配得上大虫仔的，也只有秦朝遗物。离商剑了，你知道离商剑的下落？镇魂珠都已经出现在大司空府了，离商剑还会远吗？只要我们找到镇魂珠和离商剑，那大冢宰宁如越王勾践一般称霸列国的日子还会远吗？说来听听，你想干什么？婉儿以为元清所已经忘记了过去，连自己是谁都不知道。已经成了一个废人，大冢仔还能将希望寄托在他身上吗？倒不如安排我进大司空府，只要大冢仔能扶助婉儿驾驭大司空，我愿肝脑涂地的寻找镇魂珠与离殇剑的下落，并且我会让大司空府跟大冢仔永远一条心。也聪明，倒是适合做一枚棋子。去吧。谢过大冢仔。哎，他找佩香要找一整夜吗？现在还不回来。你在哪里呢？现在又在做什么呢？你来长安城，真的是来找我的吗？如果不找我，又是来做什么的呢？难道真的是要带我离开这儿？嗯贴身携带钥匙一用，判未取之，不胜感激。殿下需要钥匙，而这钥匙在宇文护的身上，所以他想到了我。那，殿下，他还记得我，所以一定不是他把我放在周琦交界的，一定不是，不是。殿下的兄弟是敌国的战俘，宇文护断断不会将钥匙给我。何况天都这么晚了，我该怎么拿到钥匙呢？啊，那就只有偷了。站住！宇文佑，你又做什么坏事了？为什么见了我就张皇失措？谁做什么坏事了？你这大半夜的出来吓人，还不允许别人害怕吗？我就知道，你不会安分待在屋子里。我都看到了。你看到什么啦？看到了一个不安分的女人，半夜到处乱走。你的佩香找到了吗？佩香？什么佩香？哦，不是好好的在这儿吗
，我就知道你是骗我的。是你耳朵不好使。我是去找酒的。哼。你看，那颗星星，多像你的眼睛啊！我的眼睛？嗯，大司空，嗯，跟你的眼睛一样，模糊不清。<笑>你是想让大冢仔知道，我们不是一对好夫妻吗？谁谁跟你是好夫妻呀、啊？赶紧回客房，回客房。哎，客房？当然是回客房了。哼，好啊，不过得等我先喝完这坛酒。都不让人省心，一出去就惹事。一起睡吧，一起睡。还真是个无赖呀、啊！喝醉了竟然还说这些话。啊，好，好，好，我不走啊！你放心啊，我给你倒杯水，你先躺一躺啊。干什么去了？我到厨房去看了看，顺便吩咐下人准备明天的菜点。这种事情，夫人还是交给下人去做。毕竟青锁和大司空这几天都留在府中。夫君，我发现四弟最近比以前深藏不露了许多。夫君不要以为自家兄弟便放人，留个心眼才是。好了，先休息吧。嗯，就来。
救刺客。来人！站住！站住！有嘴！站住！站住！站住！别跑！站住！站住！给我站住！糟了，我该到哪里去找殿下呢？宇文护老剑俊华。倘若醒来发现钥匙丢失了，必然会大肆搜查。啊，我该怎么办？抓刺客！请坐，小心。你是谁？你要干什么？看你穿着华丽，想必不是下午。算你倒霉，带我出去。不要伤害他。别过来，否则我杀了他。别轻举妄动，放了他，我保你活着离开。把十牢钥匙交出来。我叫阿才，殿下吩咐过了，日后青锁姑娘有什么需要，找我就好。阿才，阿才，放了他，把十牢钥匙交出来。只身闯大东宰府，你好大的胆子！得杀勿论。兄长，姑父，救我！上，是。别怪阿才，他也是救人心切，才让你晚上叫。嗯。为什么你每次都帮我？帮了我两次。如果早知道你是宇文邕的侧室，我未必会救你。各色人物中间卷入我根本不想卷入的斗争里，陌生而空旷的世上，没有一人真心待我好。要哭，就痛痛快快的哭吧，不要遮遮掩掩。你，你以为我想哭吗？我哭关你什么事啊？我到底做错了什么？为什么？上次一别，我心里一直有些疑虑，究竟是不是殿下？把我丢回周国的，我到底做错了什么？是不是我的无心之举惹恼了殿下？思来想去，我都想不明白。想那齐国军营，铁桶般防范严密，如果不是殿下，那究竟是谁能将我掳了出来，再丢回周国？那你呢？一个周国大司空的侧室，为什么会突然只身出现在我大齐？你怀疑我是细作？没想到，在殿下眼里，我竟然如此的龌龊。既然如此，殿下就不应该把我从大众宰府带出来。我宁可在那个冰冷的大司空府里。抱着回忆撩动余生，我也不想见到你。如果不是旋风
我也许就会惨死在半路上，就算是惨死，也胜过在这里被殿下怀疑。我不是故意的，不是我将你送回周国的。你说的是真的。我信，你说的，我都信。流星在夜空中沉默，一转眼变。坚强的活在这个世界上。殿下答应过我，还要带我去找回记忆。山外带回来的风筝，没关系，晚上给你做一个更漂亮的。真的吗？你会做？会做。那我想要一个萤火虫的。行，都听你的。嗯。不过，你的伤口好深，好长啊，以后可能留疤了。嗯、别碰。很丑吗？留下伤疤的话，以后会不会永远都去不掉了？是不太好看，不过没关系，就算这伤疤再丑，我也会娶你的。嗯。他不是，他不是。
不管你长什么样子，我都不会嫌弃你。他在笑我自作多情吗？我真是太不矜持了。在这里等着。我，我不想再回大司空府了。哎。我相信大冢仔一定会把青锁妹妹找回来，更何况阿优你也听到了，大冢仔夜里布置人手，已经四下寻找刺客，却营救青锁妹妹了。袁青锁如果这次真的出了事，我大司空府的颜面可就丢大了。若说丢颜面，那可是冢仔府的事。毕竟青锁妹妹是在冢仔府被挟持的，怎么阿庸这么惴惴不安？难道对您的右耳动了真情？嗯、右耳的价值，在于将鱼儿引上钩了。青锁的鱼儿还没露面，我怎么可能把右耳废掉？不行，我得去看看。阿、啊、庸，青锁姑娘。啊，阿才。青锁姑娘，都怪我，要不是我劫持你，那么手脚不利索。你的脚也不会被石头割伤了。哎呀，这么粗心大意，还当刺客。嗯，看在这碗粥的份上，我就原谅你了。其实这也不能全都怪我，谁知道你竟会是永护的侄女，女文庸的侧室啊！殿下救你回来的时候，我还以为你是附近城中的民女，谁想到？哎，阿才，兰陵王，他怎么总戴着面具啊？是不是？曾在战场上受过伤，毁了容貌。哦，是，乍一看挺吓人的，所以我们殿下会戴着面具。嗯，嗯无论他是什么样子，我都可以接受他。青锁姑娘，嗯，你喜欢殿下？啊，你你讨打吗？这种话怎么能随便乱说呢？啊，不是就好。不是就好，青锁姑娘，殿下那日在战场上救你，亲自将你送回营帐，我以为他是对你有些不同的，可是，没想到你却是周国皇室的女眷。无论何时，殿下一定会把国家的利益和士兵的安危放在第一位，他绝对不会为了你而放弃营救被俘虏的手下。更何况，殿下这辈子都不会忘记小莲姑娘的。小莲姑娘是谁呀、啊？啊啊，青锁姑娘，我瞎说的，你就当没听见。我劝你还是不要喜欢我们殿下了。哎，小莲是你们的兰陵王妃吗？阿才，你倒是把话说清楚啊！大家都知道，殿下这辈子是不会再喜欢任何人的。青锁姑娘，你还是赶紧把粥喝了吧，我还要去那边商议对策呢。他有了喜欢的人，他竟然有了喜欢的人，那我呢？我，我是真的喜欢上他了吗？现在已经打草惊蛇了，云护那个老狐狸会放过我们吗？关在石牢里的兄弟们怎么办呢？都怪阿才，殿下明明说不准擅自行动，他却一个人跑到冢宰府去偷钥匙，那不等于给宇文护送信吗？这下子好了。刚才探子来报，宇文护把整个石牢保护的跟铁桶一样，别说进去了，就是看一看都有危险。别说了，阿才也是着急，没钥匙，那更进不去了。哎，对了，咱们可以拿那个女人去换呀，听说她是周国大司空的侧室，冢仔夫人的亲侄女。属下已经派人给大冢仔府下的帖子，让他们交出石牢的钥匙，放了那些兄弟，否则就让他给那女人收尸吧。宇文护老奸巨猾，宇文邕也非泛泛之辈，恐怕没有那么容易就范。说的对，听说宇文邕荒淫无度，府上妻妾众多，区区一个女人，怕是威胁不到他。不过这也难说
，这袁青锁是冢仔夫人的亲侄女。阿才说了，昨日宇文邕对这袁青锁还是有点紧张，想来他肯定是有用的。各位将军，宇文护的性格我了解。昨夜他还不顾我的性命，下令格杀勿论。难道明天天亮了，他就会顾及我的性命，束手就擒吗？这话要是传出去，宇文护的威名何在？就算他假意答应你们，也是为了引诱你们上门罢了。各位将军不必看我，青锁蒲柳之姿，难登大雅之堂。与其说是冢宰府的人，倒不如说是冢宰府用以笼络宇文邕的物件。谁让你过来的？咱们又凭什么相信你？凭这个，这是昨夜。我在宇文护那儿偷来的钥匙，什么？钥匙已经拿到了，是不是真的？钥匙哪有那么好拿？殿下，当心这是宇文护的奸计啊！你们不相信可以理解，不过殿下无所不能。如若这把钥匙是假，殿下可以随时来取我的性命。殿下，这个女人的话不能信，对，不能信。跟大冢宰府的帖子约在什么时候、什么地点？后天午时，城中西大门。到时候，宇文护会在石牢门口和城门口同时设下埋伏。他宁可丢了我的性命，也不会让你们逃脱。还好，我们有钥匙。我倒是有一个万全之策。啊，什么？什么万全之策？什么呀？你说，快说呀！说来容易，就怕你们不信了。殿下，这个女人可是袁氏的侄女，她凭什么平白无故的帮助我们？跟宇文护作对，殿下，您可要三思啊！我不是平白无故，我也是有条件的。什么条件？这个条件，我待会儿会亲自跟你们殿下来说。宇文护他生性多疑，即便是他发现钥匙被偷了，你们这么强硬的要用我去换钥匙，他也要怀疑三分的。更何况阿才并未得手，这钥匙究竟在哪里，宇文护更会猜忌。我猜测，宇文护会先拖延时间，一方面寻找你们的下脚之处，另一方面寻找钥匙，所以事不宜迟，最好今天晚上就行动。我呢，就会佯装逃避的样子，逃回大冢宰府，告诉他们，今夜你们便会偷袭，如此大冢宰府便会加强戒备。我会尽量拖住宇文护和宇文邕，然后你们就可以趁机去劫石牢。不过要兵分两路，还要借用殿下的面具一用。到时候你们先带领一队人马，找一个人代替殿下戴上面具，假装偷袭，佯装败退，引开守卫。如此，殿下便可以带着另一队精锐，带着钥匙，趁石牢防守放松，趁虚而入，救出该救的人。声东击西，措手不及。倒是不错，可是，放你回了大冢宰府，难道你不会把我等去劫石牢的事说出去？你是宇文邕的女人，说不准会出卖我的。你们的心情倒是可以理解，请大家仔细想想，你们千里迢迢就为了来营救被关在石牢里的兄弟，如此重情重义，青锁极是佩服。更何况，殿下救过我两次，此等救命之恩。我早就想报答，殿下，两军对垒，不可不防。啊，其实我的要求对于各位来说也是轻而易举的，待会儿只需殿下亲自把我送出去，我就会告诉他。青锁，我信你，我已经安排李将军埋伏在长安城外，只要拿到钥匙，就可以混进去。殿下，殿下，殿下，殿下。没想到，你还有几分领兵作战的天分。我也是一时情急，胡乱说的。殿下见笑了。不过也要感谢殿下肯相信我。我自然是相信你。不过，你怎么会有石牢的钥匙？既然殿下说过只有宇文护那儿才有石牢的钥匙，那我自然是要帮殿下拿回来的。我？嗯。我什么时候跟你说过
啊，殿下，昨夜在大冢宰府留下纸条，让我帮你拿钥匙啊。昨夜，纸条。殿下不会不记得了吧？昨日去大冢宰府是为了去救阿才，之前我从没有去过大冢宰府。啊啊！难道昨夜给我纸条的人不是殿下？难怪殿下救了我之后，只字未提钥匙的事。我还以为殿下不好意思开口。哎，那那个人到底是谁啊？不管是谁，终归不是我的敌人。殿下，母亲来了。是。不过无论怎么说，昨夜让我拿钥匙那人，即便是假冒的，他也帮了殿下好大的忙。啊，我知道了，是殿下在重灾府里早就安插了人手。哼，倒是你，不必冒这么大的风险，稍有不慎就有性命之忧。以后要仔细些，不要以为戴面具的就是孤。我，我也没办法嘛，我又没见过殿下真实的相貌，自然是见到一样的面具就是见到殿下了。不过，钥匙总算拿到了，元清所祝殿下马到成功。为什么要帮我？我说过，我也是有条件的。说说看。三日后子时，在西大门等我好吗？啊，我说过，我不想再回大冢宰府。如果我帮你完成救人的事情，你。你就带我走好吗？为什么这么想离开？因为我想要自由，我想要做我自己，我只想过自己想过的生活。条路，其中一条是通往桃花源的。路口处有两个仙女，其中一个说的话有七成是正确的，另外一个只有一成。你会选择问哪一个？如果是我，我会选择只有一成是正确的那个，因为只要我走与他的答案相反的那条路，我就有九成是正确的。跟你走，我有九成的几率会赌赢。无论结果如何，我都无怨无悔。我两个都不会选。世上根本就没有桃花源，世事往往弄人，把命运交到别人手中，终究是不可靠的。你说的是我吗？他的眼里，为什么有丝丝缕缕的悲伤？难道是因为阿才口中说的那个小莲姑娘吗？他透过我，究竟在看着谁？即便是他心里有别人。用来借爱情的歌，就让满天。剩下的光越来越微弱，就让前世的你我。殿下，你你竟然……怎么，我的样子吓到你了？没，没有，没，我……殿下。这是我最重要的东西，帮我保存。三日后，子时，西大门。嗯，你一定要记得，叫他们戴上面具，引开地牢的守卫
，我的命是命，兄弟的命也是命。我不会让任何人戴上面具离开守卫，要去，就我自己去。殿下，放心，我最重要的东西在你那里，我会去拿的。你放心，我一定会拖住宇文护和宇文邕的。我该走了。我叫人送你回去吧。既然是逃回去的，我怎么会叫人送呢？啊、三日后，西大门。嗯嗯、哦，对了，我要把脸弄脏了，这样才像逃回去的。揭开我们心中几千年的锁。终究是逃不过这一劫。母亲，您不该利用元清所对我的信任，让人假扮我，骗他去取钥匙。只有拿到钥匙，才能做到万无一失。我是为了你，也是为了被俘的兄弟。营救被俘兄弟，是我高长公当仁不让的责任。再说，清所只是一个弱女子，万一出了什么差池，我一辈子都会寝食难安的。就因为他碰巧有几分长得像小莲，啊，怎么会这么疼？肚子不要再疼了。啊，我还要配合殿下救人呢。这个时候千万不能坏了大事。七锁姑娘来了。哎呀，哎，哎呀，我的肚子。小心、啊！哎，姑娘，请留步。我有要事要禀报大仲宰。大仲宰救急复发，不见任何人。那夫人呢？夫人在哪里？夫人病重，皇上已经派太医过来诊治了。那大司空呢？难道大司空也生病了吗？那夫人呢？夫人在哪里？夫人病重，皇上已经派太医过来诊治了。那大司空呢？难道大司空也生病了吗？大司空也是身体不适，太医给配了药，正在房间休养呢。不行，我得回去看看。你赶紧去看一下厨房。看是不是有人在食物里下了毒，就说是夫人让查的。这，哎呀，不快去！是。这病情来的实在是太诡异了，殿下需要时间去行动。哎呀，我怎么疼得这么厉害？不行，我得找点药才行。面色红润，根本不像患病的样子，又偷偷的将药倒掉。莫非他装病，只是为了掩人耳目？什么呀？嗯。你是怎么回来的？当然是骑马回来的。难不成我还能走着回来呀、啊？装糊涂！我是问你，高长公怎么会那么轻易的放你回来？你想好了再告诉我，要不然你会比死了更难受。你怎么知道那个就是他？你又没看过他面具下面那张脸。
没想到你竟然还会智商啊！用不着说好听的来讨好我，我看你是越来越聪明了。我是治不了你，只好把你交出去，看看大钟仔怎么处置你。恐怕大钟仔现在也没那个心思吧？这府里上上下下的人全都病倒了。可为何，单单你没事？怎么，你怀疑我？是怀疑过，不过现在不了。哦，为什么？刚才我看见你把药倒掉，想来你是在装病，所以才会怀疑。不过我后来一想。你这个人这么狠毒，如果想要杀人的话，大概也不会用这么不爽快的方法。叫你胆敢如此趾高气昂！你瞎说！要是那个什么兰陵王给我吃了什么毒药，我哪里还能回得来啊？你快说，你可知道大冢仔的救急是什么？还有夫人，他到底得了什么病？大冢仔一直有心痛的毛病，平时靠吃药养着，很少发作。夫人有轻微的哮喘，今天早晨一下子加重了许多，好几次。差点背过气去，这病倒是怪得很。总之，来者不善，你好自为之。现在，宇文湖闭门谢客，我该怎么把殿下要袭击大钟宰府的假情报报告给宇文湖呢？还是先告诉宇文邕？不行，他这么狡猾，一定会看出破绽。反正离天黑还有一段时间，我还是找机会告诉宇文护吧。你有事吗，周？啊！从昨夜到今日，你究竟发生了什么事？那你先告诉我，镇魂珠到底是怎么回事？不然我就向大钟仔告发，是你下毒，所以这府里上上下下才会有那么多人救急复发。反咬一口，厉害。不过这毒可不是我下的，我也不知道自己为什么没有中毒。如果你要是想诚心陷害我的话，现在就可以去找大冢仔告状。至于镇魂珠，你不就是因为镇魂珠才嫁给我的吗？什么？你难道没有听过这句话吗？镇魂一出，天下静；离殇基业，百事恒。得到镇魂珠，就可以拥有一统天下的机会。这么重要的东西，谁不想得到？几个月前，房间突然传说镇魂珠重现人世，就在大司空府。嫁给我，进入大司空府，不正是拿到镇魂珠最好的方法吗？天下，这天下跟我有什么关系？再说了，我为何会为了那不着边的天下？嫁给你这种人，说的跟真的一样。那你还记得，你从前是怎么想的吗？这，我宇文邕从来没听说过嫂夫人还有个侄女。你出现的太突然了，我怀疑你，八成是齐国派来的细作。我随你怎么想。毒性发作了